Vasanayu. Today I will talk in Malay and not in English, so I apologize. So, hari ini kami akan membentangkan tentang Hubble dalam video ini. So, just wait for it. Don't forget to like, comment, subscribe and share the one for those who like my video. Apakah itu muatan haba tentu? Muatan haba tentu bagi suatu bahan ialah kuantiti haba yang diperlukan untuk menaikkan suhu sebanyak 1 darjah Celsius bagi jisim 1 kg bahan itu. Sebagai contoh, muatan haba tentu bagi logam aluminium ialah 900 Joule kilogram darjah Celsius. Hal ini bermaksud 1 kg aluminium memerlukan 900 Jol haba untuk meningkatkan suhunya sebanyak 1 darjah Celsius. Jom kita buat eksperimen. Radas-radas yang diperlukan ialah Carrot elektronik Bika Jam randik Termometer Kaki retok Neraca elektronik Bahan yang diperlukan ialah Tisu Dan air Ambil bacaan jisim bikar Isi air ke dalam bikar sehingga 3 per 4 penuh Ulangi langkah ini sekurang-kurangnya tiga kali untuk mengisi ke dalam cere yang besar. Ambil bacaan ketiga-tiga jisim air yang ditunjukkan oleh Nature Electronic. Ke jisim bekas tambah air ketiga-tiga tadi kita dapat bacaan yang pertama ialah 572.78 gram. 565.88 gram 559.30 gram Maka semua jumlahnya Kita kena tambah Akhirnya kita dapat 1697.97 gram Maka ini bukan jisim air Ini adalah jisim bekas tambah air Maka kita kena tolak dengan jisim bekas Macam mana? Senang saja Jisim Jisim bekas Sama dengan 165.27 gram tadi So maka Kita hanya Tolak je Maka ini kita darab dengan 3 Kita akan dapat 495.81 gram Ini tadi punya So, apa yang kita perlu buat? Kita tolak je. So, kita ambil 1697.67 gram. Tolak dengan 495.81 gram. Maka kita akan dapat 1202.16 gram. Iaitu... 1.2 kg Kita bundarkan 1, 2, 3 Ok Kita bundarkan Seterusnya ambil bacaan Suhu awal Air Tuangkan ketiga-tiga Air tersebut ke dalam Cere elektronik Balutkan cere Dengan kertas tisu Supaya haba tidak dapat terbebas sepenuhnya Seterusnya Sediakan susunan radas seperti 
yang ditunjukkan oleh Lao Zhenni dan Hafiza. Dengan cara ini kita dapat mengambil suhu bacaan dengan lebih selamat. Hidupkan pemanas rendam dan pada masa yang sama mulakan jam randi. Dan tunggu selama 2 minit untuk memanaskan air. Selepas 2 minit, ambil bacaan termometer tertinggi sebagai suhu akhir. Maka tamatlah eksperimen kita pada hari ini. Dengan ini, kita dapat menentukan nilai muatan haba tentu air daripada keputusan eksperimen tadi. Jom kita lihat keputusan eksperimen tadi. Maka inilah keputusan air untuk eksperimen ini. Maka, masa pemanasan rendam telah digunakan adalah 1500 Watt. Masa pemanasan yang telah dilakukan selama 2 minit iaitu 120 saat Jisim air pula 1.2 kg Suhu awal air 28 Celsius dan suhu air tadi 56 Celsius So macam mana nak tahu muatan air bertentu kita gunakan formula ni untuk rumuskan maka kita akan dapat sebanyak 5357.14 J per kg per Celsius. Kesimpulan yang dapat dibuat daripada eksperimen ini. Kesimpulan eksperimen ini ialah semakin sedikit peningkatan suhu, semakin tinggi nilai muatan haba tentu. Mengapakah cara elektronik perlu dibalut dengan kertas tisu? Jawapan ini ialah untuk mengelakkan haba terbebas ke persekitaran melalui permukaan cara. Mengapakah suhu air akhir tidak diambil sebalik sahaja masa pemanasan 2 minit tamat? Jawapannya ialah untuk mengelakkan daripada mengambil bacaan suhu yang tidak tepat. Diberi nilai muatan haba tentu air ialah 4200 Joule per kilo per celsius bantingkan nilai muatan haba tentu air yang diperoleh daripada eksperimen dengan nilai yang diberi terangkan perbezaan antara dua nilai tersebut jika ada perbezaan nilai muatan haba yang diperolehi daripada eksperimen yang akan dilakukan dengan nilai muatan haba yang telah ditetapkan ialah 157 hal ini kerana banyak haba yang telah dibebaskan ke persekitaran Akhir sekali, cadangkan langkah-langkah untuk meningkatkan kejituan keputusan ke eksperimen ini. Jawapannya ialah, kita haruslah menutup kipas semasa eksperimen dilakukan. Selain itu, kita juga haruslah menutup permukaan cere yang belum ditutup semasa eksperimen dilakukan tadi dengan penutup cere.